Hello. Hi everybody. My name is Maman Tufail. I am assistant professor at University of Sindlar Campus Badin. Uh, presently I am talking to you all from the platform of the Paragon Academy Badin. Today we would uh, recontinue our sixth session because in previous session there was a lot of uh, disturbance and uh, due to network problem we couldn't continue. So in today's session we would resume it where did we leave at the end of the fifth session. So this session may be considered at the sixth one and those students who have joined us in later sessions I would suggest them that they may download the material from Google Classroom and Google Classroom name is Maman Tufel Chandu Paragon Academy Badin and their key for uh, that English language class this is already posted on the web this uh, Facebook uh, page so I hope with the help of this material and these listening classes we would be able to improve somehow continue our academic process which presently is halted due to this unprecedented uh, pandemic COVID-19. <coughs> so uh, let us uh, uh, move further. Uh, if anybody can just confirm me that if my voice is clear to you and the picture is clear to you so that we could continue, please. Thank you very much, Ayaz. Thank you. Uh, everything is okay. Thank you. Let us proceed, okay, uh, to uh, this language session. In our previous class, we talked about that uh, language basically is a collection of uh, sounds, and these sounds are used to communicate ideas, feelings, emotions, questions, information. Ziba Ilfa sounds ka mamba hai jo hum communication karne ke liye, apne sawalat pushne ke liye, jawabat dene ke liye, malumat share karne ke liye, or communication rabta karne ke liye istemal karte hain. Zibani do kisim ki hoti hai, languages of sounds and gesture. Language of sounds hum use karte hain, jitni bhi dunia mein languages boli ja rahi hain, ye language of sounds hoti hain. They are regional, ek maksus region mein hoti hain, jab aap usse bahar jate hain, to phir wo languages काम करना जो ना कम्युनिकेशन करना छोड़ देती हैं सपोज यू कैंट यूज चाइनीज इन रशिया एंड यू कैंट यूज द रशियन लैंग्वेज इन चाइना दे आर फॉर स्पेसिफिक रीजन दूसरी जबा जिसको हम लैंग्वेज ऑफ साइन एंड जेस्टर कहते हैं ये हमारे जो साथी जिसको हम अदर वे एबल्ट हम उनको डिसेबल नहीं कहते जो डेफ होते हैं या डम होते हैं we use that language but that is again limited because it's very difficult to communicate complex ideas in that language okay us mein kisi pechida idea ko communicate karna comparatively mushkil hota hai phir humne ye sikha tha ke languages ke skills hoti hain har language jo bhi aap sikhte hain uske char skills hote hain two are input skills two are output skills input mein listening reading hai output mein speaking writing hai your input skills are directly proportional to that output skills, okay? When the input skill would increase, automatically the output skills would increase. Your input, listening and reading. Again, I emphasize that kindly give much time to your listening because listening is comparatively more important than reading and basically Whatever the languages we have learned so far, listening has its a key role. ये जो listening की मैंने आपसे बात की है, वो इसलिए कि हम लाखों सालों से ये listening के थ्रू languages सीखते आ रहे हैं, जहाँ तक reading writing का skill है, ये तो अभी कल परसों की पैदावार है, 
اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو آٹھ یا دس ہزار سال تک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریڈنگ رائٹنگ اسکلس کی شروعات کی ہے تو اس سے دس ہزار یا پندرہ ہزار سال پہلے ہمیں پھر ریڈنگ رائٹنگ نہیں ملے گی ایون اگر مگر میں ایڈیوگرافی جو تصویروں کی مدد سے دیکھا جاتا تھا اس کو بھی شامل کروں تو بھی یہ دس پندرہ ہزار سال سے آگے ریڈنگ رائٹنگ نہیں جاتی جب کہ لسننگ تو ہم لاکھوں سالوں سے جو نا وہ سنتے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے ظاہری بات ہے جین بھی اس میں زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہے آئی پرسنلی بلیو دیٹ لسننگ ایون ویری کمپلیکس لینگویجز لائک مینس پاشتو ایسیٹرا دا پیپل لرن دیز لینگویجز ناٹ سو ریڈنگ بٹ لسننگ اوکے سو کائنڈلی گیو امپارٹنٹ امپارٹنس ٹو یور لسننگ اینڈ میں نے ایل ون اور ایل ٹو کا ڈفرینس آپ کو بتایا تھا ایل ون میں میرا یہ مطلب ہے کہ آپ دو اسکلس ایل ون کے جو آپ کی اپنی مدد چاہیں گے آپ گھر پہ سیکھ لیتے ہو دو اسکلس کے لیے آپ اسکول جاتے ہو جیسے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ جب کہ انگریزی چونکہ ایل ٹو ہے تو اس کے لیے ہمیں چاروں اسکلس اسکول پہ سیکھنے ہیں یہاں پہ امپورٹنٹ جو جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں ہم ایل ٹو جو کہ انگریزی ہے اس کو ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے کہ ایل ون ایل ون میں ہمارا مطلب صرف تھا کہ بچوں میں ریڈنگ رائٹنگ سندھی ریڈنگ رائٹنگ سکھانا اردو ریڈنگ رائٹنگ سکھانا کیونکہ سندھی لسننگ اسپیکنگ اردو لسننگ اسپیکنگ بچہ گھر سے سیکھ کر آ رہا تھا انگریزی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بچہ لسننگ یا اسپیکنگ گھر پہ نہیں کر رہا یہ ایل ٹو ہے تو ہمیں اپنے اس سسٹم کے اندر اس طرح لینگویج کو پڑھانا چاہیے کہ ہم چاروں اسکلس کو ایکولی فوکس کریں اور جب آپ سیکھ رہے ہوں دین یو شوڈ آلسو ایکولی فوکس دیز فور اسکلس دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے پلے ویری پروچل رول ان یور لینگویج ایکویزیشن آپ کی لینگویج ایکویزیشن میں لینگویج سیکھنے میں تربیت حاصل کرنے میں اٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول Now, uh, this was the second component we talked about what are essentials of language. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ زبان سیکھ رہے ہو تو آپ کو کن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہے وی کال اٹ اسینسنس آف لینگویج کے دیکھیں اس میں بہت لینگویجز کے اسینسنس میں بہت سی اور چیزیں آتی ہیں جو ہمارے لینگویج کے سبجیکٹس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اور بہت سی چیزوں کو لینگویج کے اسینسنس میں انکلوڈ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ میرا جو فوکس ہے وہ آپ کو لینگویج یوزر بنانا ہے اور آپ کو لینگویج یوز کرنے کے قابل بنانا ہے تو زیادہ کمپلیکسٹیز میں ڈالنے کے بجائے میری یہاں پہ اپروچ سمپلسٹک اپروچ ہے اور میں آپ کو ان بیسک چیزوں سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جو آپ کو لینگویج یوزر بنائے تو اس میں میرا یہ مدعا تھا کہ اگر آپ ان تین چیزوں پہ فوکس کریں تو یو وڈ بی ایبل ٹو یوز دس لینگویج اوکے نمبر ون سیمینٹکس سیمینٹکس مینس یو ہیو ٹو انہینس یور وکبری اینڈ یور ورڈس ان میننگ اوکے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اوکے سو ویئر فرام یو کلیکٹ دیز ورڈس مے بی فرام یور ٹاپکس مے بی فرام ویڈیوز مے بی فرام ادر مینس اوکے بٹ یو نیڈ ٹو امپروو یور کلیس اوکے یہاں پہ کوشچن ہے کہ ہاؤ واز دا لینگویج بگنس اوکے نمویز آپ کا جو سوال ہے کہ لینگویجز کی شروعات کیسے ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ظاہری بات ہے تقریباً کوئی انسان کی کہانی جو یا جو اس جس دور سے یہ گزرا ہے تقریباً ہیمو ایریکٹس اور اس ہیمو ایریکٹس کے بعد ہیمو سیپین سیپین اور اس طرح کے فیزز سے گزرا ہے اور جو سیویجری کا زمانہ تھا جنگل کا زمانہ تھا تو وہاں پہ لینگویجز میں ظاہری بات ہے یہ جب جنگل میں رہتے تھے تو ان کو ایک دوسرے کو باتیں کمیونیکیٹ کرنا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے یا شکار کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے انہوں نے لینگویجز کی شروعات کی تو انیشلی انہوں نے اشارے بھی یوز کیے ہوں گے انہوں نے آوازیں بھی یوز کی ہوں گی پھر ان کو آواز کی استعمال کرنے کی تب ضرورت پڑی ہوگی جب یہ شکار کر رہے ہوں گے تو شکار کے دوران ان کے ہاتھ جب شکار کو پکڑنے میں مصروف ہو گئے ہوں گے تو یقیناً ان کو پھر آواز سے منہ سے جو ہے وہ اس طرح کی آوازیں نکالنی پڑی ہوں گی اور وہ انہوں نے جو نے وہ سیکھی پھر ان کے پس گردائے میں جتنے بھی جانور یوز کر زبانیں یوز کر رہے تھے ان کے ساؤنڈس کو بھی انہوں نے امیٹیٹ کیا کاپی کیا 
اور نسبتاً انسان کے ووکل آرگن کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں کوئی بھی جانور دس پندرہ بیس سے زیادہ آوازیں نہیں نکال سکتا اس کے برعکس جو انسان ہے اس کے ووکل کارڈس اور اس کے جو ووکل آرگنس ہیں جس میں ہونٹ زبان یہ سب آتے ہیں اس میں ویرائٹی آف ساؤنڈ مینس آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے حلق سے ملین قسم کے آوازیں نکال سکتے ہیں یہ جو جتنا یہ جو لاکھ سال کا جو نسل تقریباً کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ ستر لاکھ سال کا پیریڈ ہے جس سے یہ ارتقا کرتا گزرتا آ رہا ہے اس دوران یہ آپ کے ووکل آرگنس ایوالو ہوتے رہے ہیں اپنے آپ کو امپروو کرتے رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انسان کے لینگویج کے اندر وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینجز اور تبدیلی اور امپروومنٹ آتی رہی ہے اب اس کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں بہت زیادہ جو نا وہ اسی کی جو فزیولوجیکل آسپیکٹس ہیں لینگویج کی شروعات میں اب اس میں مختلف تھیریز ہیں مثال کے طور پہ باو تھیری ہے وہ جس طرح کہتی ہے کہ جس جب ہم جانوروں کو دیکھا تو جانوروں کی آوازیں سن کر پھر انسان نے بھی اس طرح کی آوازیں نکالنا شروع کیں اور اس کس حد تک وہ چیزیں ٹھیک بھی ہیں کیونکہ ہماری آواز کے اندر جانوروں کی آوازوں کی آمیزی شامل ہے جب آپ اردو میں بھے کہتے ہیں یا بے کہتے ہیں تو یہ وہ آوازیں ہیں یا چے جب کہتے ہیں تو یہ چڑیا کی آوازیں ہیں جو س س س یہ جو نا ہواؤں کی آوازیں ہیں اس طریقے سے ٹھا دھا اس طرح کی یہ آوازیں ہیں جو لینگویجز کی مقصد اس میں انسان نے کاپی کی ہیں امیڈیٹ کیا ہے ان آوازوں کو اور پھر ان آوازوں کو اپنی لینگویج میں مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے ہمارے پاس بہو و تھیری ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کوئی بھی زور لگاتے ہیں یا ایون آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کسی چیز کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں گاڑی وغیرہ کو تو ہم سب مل کر اپنی انرجی کو طاقت کو سنکرونائز کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایک آواز نکالتے ہیں کہ آ تو اس آواز پہ سب مل کر زور لگاتے ہیں یہ ہوتا ہے انرجی کو اپنی طاقت کو ایک پوائنٹ پہ سنکرونائز کرنے کے لیے تو اس طرح جب وہ شکار کرتے تھے شکار کو پکڑنے کے لیے یا کسی وزنی چیز کو اٹھانے کے لیے یا اس طرح تو پھر ان کے ہاتھ بزی ہو جاتے تھے تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے تھے اس سے جو نہ وہ بنی ہیں پھر ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ جو نا وہ اشارے جو ہیں جو سائن ہیں جس کی مدد سے سائن استعمال کرتے اشارے کر کے ہم نے جو نا وہ لینگویج کو یوز کیا ہے تو مختلف جو لینگویجز کی جو تھیریز ہیں یہ مختلف ایک ہائپوتھیسز ہیں ایک اسمشنس ہیں کہ کس طرح لینگویجز جو نا وہ وجود میں آئیں لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے لینگویج کی اریجن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس کے بعد پھر جو ہے ہم جو ہے اپنا اس فیز میں آ گئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کمیونیکیشن کے لیول پہ آ گئے اور ہم نے اس کو لینگویج کو جو نا وہ ڈسکس کرنا استعمال کرنا شروع کیا پھر وہ ریجن وائز چینج ہوتی چلی گئی اس کے اندر جو ویرائٹی اور ڈائریکٹس جو پیدا ہوئے وہ پھر ہر ریجن وائز وہ لینگویجز اپنے اپنے ساؤنڈ کو اڈاپٹ کرتی ہوئی چلی گئی یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ واس اے ڈفرینس بٹوین فنالوجی اینڈ فنیٹکس اوکے تو مجید ڈیئر مجید مجید اس کا بیسک فرق جب ہم فنیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی مخصوص لینگویج کی بات کرتے ہیں کہ فنیٹکس سے جب آپ مثال کے طور پہ انگریزی کے ابھی ہم فنیٹکس پڑھ رہے ہیں تو ہم فنیٹکس انگریزی کی فنیٹکس کی بات کریں لیکن جب ہم فنالوجی پہ آتے ہیں تو ہم ایز اے اسٹڈی آف ساؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ ساؤنڈ بنتے کیا ہیں ساؤنڈ ہے کیا ساؤنڈ کیسے بنائیں اور وہ پھر ساؤنڈ جو ہے نا وہ دیکھیں تمام لینگویجز اس ساؤنڈس کو یوز کر رہی ہیں تو ساؤنڈس کی اسٹڈیز میں جب جائیں گے تو پھر آپ فنالوجی میں چلے جائیں گے دیٹ از اے اسٹڈی آف اے ساؤنڈ جو کہ ویر از اے فنیٹکس از اے اسٹڈی آف پرنسیشن آف اے پرٹیکولر لینگویج جو کہ اب انگریزی میں جب ہم میں فنیٹکس یوز کر رہا ہوں تو آئی مین دیٹ انگلش لینگویج ہاؤ دے آر بینگ پروڈیوس اوکے بٹ فنالوجی دیٹ ڈیلس ود ایز اے جنرل اوکے تو تھینک یو تو یہ بیسک اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ جب ہم لینگویج کی بات کریں دین وی ٹاک اباؤٹ دیٹ سیمینٹکس سیمینٹکس بیسکلی یو شوڈ اے کلیکٹ ورڈس اینڈ دین یو کم ٹو فنیٹکس اوکے فنیٹکس میں میں نے بات کی تھی کہ آپ کو پراپر اس کا حل یہ ہے کہ یو مسٹ لرن فنیٹکس دیٹ ٹیبل ٹرانسکرپشن سائنس ہاؤ دیز سمبلس آر پروناؤنسڈ ان کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ فنیٹکس کو زیادہ پراپرلی سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک جھلک یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں اپنا 
آکسفر ڈکشنی کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آکسفر ڈکشنی کے اندر جو ہے نا وہ تمام ورڈز کی جو ہے نا وہ سائن دیے جاتے ہیں جس کو ہم فنیٹکس میں ٹرانسکرپشن کہتے ہیں ہمیں اس کی اسپیل کو نہیں دیکھنا چاہیے جب بھی کسی ورڈ کو ہم پرناؤنس کرتے ہیں تو ہم اسپیلنگ سے پرناؤنس کرتے ہیں جس لیے ہمارے پرناؤنسیشن غلط کالج اب دیکھیں یہ ساؤنڈ ہے اب یہ یہاں پہ یہ اوپر اس کی اسپیلنگ ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ اس کی جو ہے نا وہ ٹرانسکرپشن ہے ایسا سمجھے کہ یہ اس کی آواز آواز یہاں سے نکلے گی یہ اس کی تصویر ہے شروع میں ہم نے جو ہے نا وہ جو تصویروں کی مدد سے لکھنا شروع کیا یہ جو آپ کو اسپیلنگ نظر آ رہی ہے یہ جو ہے نا اس کی تصویر ہے ابھی جب آپ یوز کرتے ہیں ٹھوک لکھتے ہیں تو یو پناؤنس اٹ ٹھوک 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 اوکے لیکن آپ اس میں ایل ڈال رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایل جو ہے اس ٹھوک کے اندر موجود ہے یہ اس کی تصویر ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ سر جب آپ اس کو پناؤنس نہیں کہہ رہے تو آپ اس کو کیوں یوز کر رہے ہو تو اس کا سمپل جواب یہ کہ دیکھیں یہ جو اس کی تصویر ہے یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اگر ابھی اس کا ایل ہٹاؤ گے تو اس کی وہ شکل شبی تصویر تبدیل ہو جائے گی پھر جب یہ تصویر تبدیل ہو جائے گی تو اس کی جو ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ہے وہ ہمارے لیے بریک ہو جائے گی اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کی تصویر کو مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کی ہسٹوریکل جو جہاں سے یہ ایٹمالوجی کے لیے جو الفاظ امرج ہوتے ہیں پھر کس کس ریفرنس کہاں کہاں سے گزر رہا آتے ہیں تو یہ تمام اپنے ایک نشانہ نشانیاں یا ایسا سمجھے کہ وہ چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں مدد دیتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے لیکن جو تلفظ ہیں اس کا تعلق یہاں پہ دس از ٹھوک یہاں پہ دیکھیں کوئی جو ہے نا وہ ایل کا سمبل نہ یہاں پہ نہیں ہے دس از ٹھی دس از او دس از کھے وی کال اٹ ٹھوک ٹھوک اوکے دس از ٹھوک اوکے ٹھوک ٹھوک اوکے سو کم بیک اوکے ٹو دس فنیٹکس اوکے سو دس از تلفظ پہ فوکس کریں دیٹ ویری امپورٹنٹ اور میرا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ تھوڑے بہت اپنے ساؤنڈس اگر چینج کریں چونکہ کیا ہے اصل میرا کہنے کا مطلب سمپل یہ ہے جو آپ کی اپنی مدر جنگ ہے اس کے جو ساؤنڈ ہیں جب بھی آپ کوئی دوسری زبان سیکھتے ہیں تو آپ کی مدر ٹنگ دوسری زبان کے ساؤنڈ پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ نیچرل ہے جب ایک کوئی بھی ساتھی ہمارا سندھی ساتھی جب اردو میں بات کرتا ہے شروع میں تو وہ اردو کے ورڈس یوز کرتا ہے لیکن اس کا جو تلفظ پیٹرن ہوتا ہے وہ سندھی کی طرح ہوتا ہے اس طرح پنجابی ساتھی جب بات کرتے ہیں یا پشتو بھائی جب بات کرتے ہیں اردو میں تو وہ دیکھیں ان کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے وہ ایکسنٹ پشتو والا ہوتا ہے وہ کہ وہ اردو کی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر تھوڑی پریکٹس کریں تو وی کین امپرو دس تھنگ وی کین کنٹرول اٹ ود ہیلپ آف دس سائن اوکے تو کیا ہے آپ اپنے ووکل آرگن کو جو آپ کی ٹارگیٹڈ لینگویج ہے ٹارگیٹڈ لینگویج سے مراد ہے جو بھی لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کے ساؤنڈ پہ اپنے ووکل آرگن کو ٹرین کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ اپنی مدر ٹنگ کے ساؤنڈ یوز کرتے ہیں اس طرح آپ کسی ایل ٹو کے ساؤنڈ کو بھی سیکھ سکتے ہیں دیٹ از سمپل اوکے لیکن جب تک آپ کمپلیٹ فنیٹکس سیکھ لیں تب تک یہ چند بنیادی ساؤنڈس جو ہیں ان کو اگر آپ چینج کریں گے آئے ڈائے سائے مائے پھائے اس کو اے نہ کہیں آئے جو ہم او پڑھتے ہیں اس کو آپ کہیں او او گو نو سو جس کو آپ پے پڑھتے ہیں اس کو پھی پھک پھین پھٹ جس کو آپ کے پڑھتے ہیں اس کو آپ کھے کھل کھم کھائٹ جس کو آپ ٹے پڑھتے ہیں اس کو ٹھائم ٹھی ٹھی ٹھائم ٹھک ٹھین جس کو ہم چے پڑھتے ہیں اس کو آپ چھے پڑھیں ٹھی چھ چھیا آ کے میں نے آپ کو تین رول پڑھائے تھے کہ آ میں جبھی بھی کوئی ورڈ آ کر آ پہ ختم ہوتا ہے تو آپ آ کو نہ پڑھیں کھا ٹھیچ ٹھیچ اور آ کے بعد اگر کانسنٹ آتا ہے تو بھی آ کو الائٹ کر دیا جاتا ہے بج بج گل اور اگر آ کے بعد وائل آ جائے تو پھر ہم آر کو کلیئر پڑھتے ہیں کریم ٹھین ٹھین اس طریقے سے جو ورڈ آ کر ایلی ایسس پہ ختم ہوتے ہیں ہم ان کو لس پڑھتے ہیں جو ایم ای این ٹی پہ ختم ہوتے ہیں ہم ان کو منٹ پڑھتے ہیں جو ورڈ این ای ایس ایس پہ ختم ہوتے ہیں ہم ان کو نس پڑھتے ہیں گڈ نس فیت لس ڈیولپمنٹ اگریمنٹ گڈ نس یہ جو ورڈ اکثر ای ڈی پہ ختم ہوتے ہیں انٹرسٹیڈ اس کو آپ انٹرسٹیڈ کہتے ہیں یا وکیڈ کہتے ہیں وکیڈ نہ کہیں بولو ناؤس وکیڈ اس کو کرکیٹ نہ کہیں کھیکٹ کھیکٹ بسکٹ بسکٹ اوکے ناٹ بسکیٹ معاف کا جو نکو بسکوٹ ہے سو بسکیٹ ہو گیا سو از اے کیس ود اے میسج میرج کالج نالج ولیج اس کو ایج کہیں ایج نہ کہیں میسج نہ کہیں میسج میرج 
کالج نالج اسی طریقے سے بوم اس میں بی نہیں پڑھا جاتا چھوم 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 کھائم دیکھیں کھائے 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 کھائم ڈم 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 ڈمب نہ کہیں ڈم ہم یہ تھے نہیں ہوتا ہے یہ سے ہوتا ہے تو ہم اس کو ہلکا سے سے پڑھتے ہیں ہم ہم ڈیٹ ڈاؤٹ یہ جو ہے فول سمول ٹھول اول تو اس طریقے سے یہ جو ساؤنڈس ہیں اگر آپ ان کو آپ بہتر کریں جس طریقے سے اس کو ہم اور پڑھتے ہیں اس کو آپ آ پڑھیں اس کو بھی آ پڑھیں اس کو او ایف او آر فو ایف اے آ فا فو فا ایگریکلچر جو ہوتا ہے یہ فام 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 اور جو اگزام ہوتے ہیں نا یہ اگزام فوم ہوتا ہے فوم 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 ڈونٹ پناؤنس اٹ فارم اگزام فارم فوم وی وی اس کو وی نہ پڑھیں خبت 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 رسیٹ 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 جسے ہم کہتے ہیں رسیٹ یہ رسید جو ہے نا انگریزی کے ورڈ رسیٹ سے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر چکا ہے اور سندھی میں جو پان کا بٹ چونا یہ بھی انگریزی جو ورڈ کبٹ سے ماں بگڑی کرے کبٹ تھی ہوا کامفٹیبل ایکویئن سو ایس اے ڈبلیو کو ہم سب سا پڑھتے ہیں سو ایل اے ڈبلیو کو ہم لا پڑھتے ہیں جس سے لو فگیو فگیو اب دیکھیں میں نے آپ جس طرح کہا نا کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی سلیبل آ کر آ پہ ختم ہو سلیبل وہ ہوتا ہے جس میں دو آوازیں ہیں فگیو میں دو آوازیں ہیں پہلی آواز آ پہ ختم ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں ف گیو ف گیو اس کو فار گیو نہ پڑھیں جس از ف گیٹ ف گیٹ اس کو فار گیٹ نہ پڑھیں جس از ٹھیلا فون ٹھیلا فون ٹھیلا ویژن تھیری تو اس بیسک لیول پہ آپ ان پہ جو ان کو کام کریں اپنے ساؤنڈس کو چینج کریں اور تیسرا جو اسینشل ہے لینگویج سیکھنے کے لیے وہ گرامر ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو لینگویج سیکھنے کے لیے اپنی وکیب کو انہینس کریں ورڈس کو کلیکٹ کریں لیکن ورڈس کو اکیلا اکیلے ورڈ مت یاد کریں ورڈس کو چھوٹے چھوٹے فریزز کلاسز میں استعمال کریں گے وہ ورڈ آپ کو یاد رہیں گے باقی ویسے وہ جو اس کے بعد پھر آپ اپنے تلفظ پہ کام کریں اور سینٹکس پہ کام کریں ابھی اس کورس میں ہم کیا کر رہے ہیں میں آپ کو مختلف ویڈیوز مختلف ٹاپک پہ ڈسکس کراؤں گا اور اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی وہ کیب کو آپ کی جو سیمنٹکس ہے اس کو میں بلڈ اپ کروں ساتھ میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے تو ان کے تلفظ بھی سن رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ نے ان کی فنیٹکس پہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے پناؤنس کیا جا رہا ہے اور تیسری چیز گرامر ہے تو ہم گرامر کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے تو اس طریقے سے اس کورس کے دوران ہم تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے تاکہ آپ کی سیمنٹکس بھی بڑھ رہی ہو آپ کے فنیٹکس بھی امپروو ہو رہی ہو ساتھ ساتھ میں آپ کی سینٹکس جو ہے نا وہ بھی امپروو ہو رہی ہے سو وی ووڈ کور دی تھی پیارس کے وی ووڈ فوکس آن سیمنٹکس تھرو ڈفرنٹ ویڈیوز ویڈیو کلپس لسننگ سیشنس اینڈ لسننگ مٹیریل ٹاپکس اوکے دے ووڈ ہیلپ اس ٹو امپروو آر وکبری سیمانٹکس اینڈ دا سیکنڈ کمپوننٹ ووڈ بی دیٹ فائنٹکس اوکے سو وین ایور وی پناؤنس دیز ورڈس وین ایور وی لسن ٹو دیز کلپس اینڈ ورڈس دے آر دا سو وی ووڈ لرن وی ووڈ فوکس آن دیئر پرنسیشن اینڈ دین تھرڈ از دا سینٹکس اوکے وی ووڈ آلسو کور دس سینٹکس ایز ویل اوکے Then we talked about these vocal organs, okay, these are the organs, okay, they help you to produce this sound, okay, and you can train or you can retain your vocal organs, okay, 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 you پھر انٹی ری اسٹیبلشمنٹ پھر انٹی ری اسٹیبلشمنٹ ہیرین پھر انٹی ری اسٹیبلشمنٹ ہیرینزم اور غلطی کب ہوگی جب آپ اس کو کمپلیٹ کہہ جاؤ گے تو آپ چھوڑ دو گے آپ کہیں گے ٹھیک ابھی میں نے سیکھ لیا لیکن پھر پندرہ دن کے بعد دوبارہ آپ اس کو پناؤنس کرو گے تو پھنس جاؤ گے اس کا مطلب کیا ہے اس کے کہنے کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن سے آپ کے وکل آرگن کار کہنے کے عادی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو اگر ری الائن کرنا ہے تو آپ پندرہ بیس تیس مرتبہ کہہ دیں کھا کھا 
तो फिर वो जो कार है वो रिप्लेस हो जाएगी खास है इस तरीके से आपके लैंग्वेज के अंदर ये साउंड्स चेंजेस होते चले जाएंगे तो आज के बाद जो जो आपको वर्ड्स महसूस होते हैं कि इसको में हम गलत प्रनाउंस करते थे इसका सही तलफ़ ये है इनकी आप नोट करते जाएँ और जब भी आप अकेलाई में बैठे हों तो आप इनको को प्रनाउंस करें और जब दस मरतबा पंद्रह बीस मरतबा ताकि आपके वो कलारगन वो कहने के आदि हो जाए और आप उसको जो है वो सीखने के आदि हो जाए फिर वी टॉक अबाउट दैट करेंटली हमारे पास दुनिया में छः हज़ार लैंग्वेज बोली जा रही हैं इस सदी को हमने कहा है कि ये सदी जो है वो लैंग्वेज डाइट की सदी है कहते हैं कि इक्कीस सौ तक हम जब जाएंगे दो हज़ार बीस में अभी हमें अस्सी साल के बाद हमारे पास पाँच हज़ार पाँच सौ लैंग्वेज मर चुकी होंगी सिर्फ पाँच सौ लैंग्वेज दुनिया में जाकर बचेंगी क्योंकि जो बड़ी लैंग्वेज हैं वो छोटी लैंग्वेज को खाती हुई जा रही हैं तो वी कॉल इट द सेंचुरी ऑफ लैंग्वेज डाइट अब हमने कहना क्या है अभी हमने ये कहना है कि हमने अपनी लैंग्वेजेस पे भी काम करना है उनको भी बचाना है प्लीज़ लव योर लैंग्वेजेस, अपनी जो भी लैंग्वेजेस है सिंधी है पंजाबी है पश्तो है मारवाड़ी है मराठी है वाट एवर लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत खूबसूरत होती हैं खुदा के लिए लैंग्वेज को रिटेन करें लैंग्वेज को बचाएँ लैंग्वेज हमारी खूबसूरती है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ अंग्रेज़ी हमारी एकेडमिक ज़रूरत है लेकिन हमारी कल्चरल ज़रूरत हमारी अपनी ज़बानें हैं हमें उस पर भी इतना ही फोकस होना चाहिए काम करना चाहिए हमें उनको भी डेवलप करना चाहिए और ये जो मटेरियल अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट वी कुड टीच यू इन योर ओन लैंग्वेज ओके तो मैं इस लैंग्वेज की पाबंदी के खिलाफ हूँ इल्म जो है वो किसी ज़बान का मोहताज नहीं होना चाहिए देखिए जो बात अंग्रेज़ी में हम आपको समझाते हैं उसमें अगर छः महीने लगते हैं वही बात जब उर्दू सिंधी में बताई जाती है तो एक घंटे में आपको क्लियर हो जाती है तो जब इन्फॉर्मेशन ही मुंतकिल करनी है तो फिर ज़रूरी तौर पे लैंग्वेज की पाबंदियाँ क्यों ये एक पूरी जो है इंसान को कन्फ्यूज़ करने के लिए ये ये चीज़ें जो डाली गई हैं तो मैं इस सिलसिले में बहुत क्लियर हूँ अंग्रेज़ी लैंग्वेज की अहमियत उसकी काम उसकी जो इम्पोर्टेंस उसकी सिग्निफिकेंस वो उस पर कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं है लेकिन जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उस पर भी हमें फोकस होना चाहिए अब कुछ हमारे सिंधी साथ ही अपने बच्चों से सिंधी जो है उर्दू में बात करते हैं सिंधी में बात नहीं कर रहे तसंजा बाड़ा जो को ना जो कौन सा जट लगना सेम बीमारी जो है ना मुझे कुछ पंजाबी दोस्तों में मिलती है तो वो अपने बच्चों में उर्दू में बात करते हैं कि जी हमारे बच्चे पंजाबी में बात करेंगे तो पेंडू लगेंगे खुदा के बंदे या पंजाबी लैंग्वेज खूबसूरत लैंग्वेज है सिंधी लैंग्वेज खूबसूरत लैंग्वेज है ये कॉम्प्लेक्सेस का शिकार ना हो आप अपने लैंग अपने बच्चों को लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज ज़रूर सिखाएँ यह लाजिम है हम सब पे लैंग्वेज हमारा कलेक्टिव एसेट है मैं साबिल के साथ मैंने आज तक कभी उसके साथ सिंधी में नहीं बात की लेकिन सीमा को फोकस्ड है कि वो कभी उसके साथ अंग्रेज़ी में बात नहीं करेगी क्योंकि हमने उसको दोनों लैंग्वेज सिखानी थी तो हमने उसको मैं उसके साथ अंग्रेज़ी में बात करता हूँ लेकिन मदर उसके साथ सिंधी में बात करती है दैट्स नेसेसरी तो आप अपने लैंग्वेज पे काइंडली दिस इज माय अलार्मिंग रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड वी मस्ट कैरी ऑन आर लैंग्वेज एज वेल वैन वी आर लर्निंग दीज इंटरनेशनल लैंग्वेज ओके तो ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में मैंने बात की फिर आपकी वोकल आर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं यह हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था लैंग्वेज में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वायल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं तो फिर कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड है जो प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे अब हम जो है आगे बढ़ेंगे कि अब अंग्रेजी जबा है हमारे पास देखें अंग्रेजी जबा में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं लेकिन टोटल फोर्टी फोर साउंडस हैं तो ये जो फनेटिक्स के अंदर हम इन फोर्टी फोर साउंडस की तस्वीर बनाकर आपको दिखाते हैं हर साउंड की एक हम आपको तस्वीर बताकर सिखाते हैं कि ये जो साउंड जब आएगा तो ये ऐसे प्रनाउंस किया जाएगा तो ये अगर 44 फोर साउंड की तस्वीरें ट्रांसक्रिप्शन आपको क्लियर हो तो आप इन सब को मिक्स करके मिलाकर एक जो है ना वो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से प्रनाउंस कर सकेंगे अब ये अंग्रेज़ी की खूबसूरती है कि 26 लेटर से ये 44 फोर साउंड प्रोड्यूस करती है इटालियन के पास सिर्फ सात वायल्स हैं और सत, टोटल उनके पास सताईस साउंड हैं वो लैंग्वेज बनाते हैं और हवाइन लैंग्वेज तो सिर्फ तेरह साउंड्स पे अपनी लैंग्वेज फनीन पे अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू करती है दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दे आर मूविंग फॉरवर्ड्स ओके एंड नाउ वी आर हेयर दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज ओके लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर्स क्या होती है लैंग्वेज लेटर होते हैं लेटर जब मिलते हैं तो सलेबल बनते हैं सलेबल क्या है सलेबल ये कि जब वर्ड मिलकर आपस में तो एक साउंड बनाते हैं एक साउंड को हम सलेबल कहते हैं सिंधी उर्दू के अंदर ये सलेबल आप जो बनाते हैं तो आप डायक्रेटिक मार्क्स का सहारा लेते हैं डायक्रेटिक मार्क्स से मुराद ज़ेर ज़बर का हम सहारा लेते हैं और जिस तरीके से अलमद आ एक साउंड है इसमें आपने एक साउंड और एक 
निशानी जिसको हम डायकेटिक मार्क्स कह रहे हैं वो यूज़ किया बा के अंदर हमने दोनों लेटर यूज़ किए और साउंड बना डाला जू के अंदर हमने दो लेटर जीम और वाव और एक पेश डायकेटिक मार्क तीन चीज़ों को मिलाकर हमने जू का साउंड बनाया तो उर्दू अरेबिक सिंधी इन तमाम जबान के अंदर हम क्या करते हैं कि डायकेटिक मार्क्स और लेटर्स को मिलाकर साउंड बना दें जबकि अंग्रेज़ी के अंदर हमारे पास कोई जेर जबर पेश का तस्वर नहीं है वहाँ पे ये जो साउंड की कॉम्बिनेशन होती है वो कॉन्सोनेंट और वायल से होती है जब वायल और कॉन्सोनेंट आपस में मिलते हैं तो एक साउंड बनता है अब देखें मिसाल के तौर पे ब्यू तो इसके अंदर वायल साउंड मौजूद है और कॉन्सोनेंट फा इसके अंदर भी ये जो है ना वो एक वायल साउंड मौजूद है मैंने पिछले क्लास में भी बताया था दोबारा बता दूं कि वाइल जो है वो बेसिकली इन ए ई आई ओ यू पांच लेटर नहीं है ये पांच साउंड हैं साउंड इनको लेटर ना कंसीडर करें ये पांच जो साउंड हैं इन साउंड्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं जिस तरह देखें स्काई में आपको ए डायरेक्टली नज़र कोई भी इन ऊपर वालों से कोई नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये जो वाई है जब ये साउंड निकाल रहा है तो कौन सी साउंड निकाल रहा है स्काई ए की साउंड है बाए ए फ्लाए ए मैरी री अब देखें यहाँ पे वाई ने क्या साउंड निकाल डाली ई की यहाँ पे क्या निकाल रहा था ए की फ्लाए ए मैरी ई ई है फी फी ई तो ये जो पांच साउंड्स हैं ये मिलकर हमें जो है ना वो वर्ड्स बनाने में वाइल साउंड पांच नहीं ये जो वाइल साउंड है ये हमारे हमें अंग्रेज़ी में साउंड बनाने में मदद देते हैं और वो कॉन्सोनेंट और वाइल की पहचान ये है कि जब भी आप कॉन्सोनेंट को प्रनाउंस करेंगे तो आपके वोकल आर्गन हरकत करेंगे जिस तरह होंट जबान दांत ये इन्वाल होंगे लेकिन जब आप वाइल पे आएंगे तो ये सब खामोश रहेंगे खुले रहेंगे हवा मुंह से ख़ारिज हो जाएगी और कोई वोकल आर्गन इसमें इन्वाल्व नहीं होगा जिस तरीके से ए ई आई ओ यू तो दिस इज़ साइन वेयर वी लुक दैट वोकल आर्गन आर गोइंग टू वर्क ओके लेट uh, uh, अब आगे चलें तो वर्ड्स में जब हम आते हैं तो वर्ड्स के पास अपनी एक मीनिंग होती है जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो इसमें मीनिंग होती है इसमें अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ हमारे काफ़ी सीनियर साथी भी लिसनिंग कर रहे हैं तो ओ, उनको जारी बात है कि ये चीज़ें उनको ओ, सीख चुके हैं तो उनको थोड़ा ये महसूस हो रहा होगा कि ये चीज़ें सिंपली रिपीट हो रही हैं लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इसको थोड़ा अफोर्ड करें क्योंकि काफ़ी साथी हमारे लिए न्यू हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं थोड़ा उनके वो बेस क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ तकरीबन आज जो हमारा ये सेशन है तो ये बेसिक चीज़ें अब आगे इतनी रिपीट्स नहीं होंगी हम इनसे आगे बढ़ेंगे तो प्लीज़ फॉर दोज सीनियर लर्नर्स ओके दे नीड टू कोऑपरेट फॉर टाइम बींग वेल थैंक यू क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन से हैं तो फिर आने वाले साथियों को भी ये चीज़ मदद देती रहेगी कभी भी वो जाएं तो इसको डाउनलोड करें और सुनें तो ये हमेशा के लिए एक चीज़ जो है ना रिकॉर्ड पे हो जाए और किसी अच्छे साइंटिफिक तरीके के लिए से हो ताकि सब इससे फ़ायदा उठा लें वेल well, सो so, जब वर्ड्स में आप आएँ तो वर्ड्स में के पास मीनिंग है और जब वर्ड्स इकट्ठे होते हैं तो एक फ्रेज बनती है फ्रेज क्या है डैश ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके ऑन द टेबल अली इन द मॉर्निंग लेट इन द नाइट यस्टरडे uh, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज ए फ्रेज़ के तौर पे यूज़ करते हैं उसके बाद क्लासेस बनती हैं क्लास और सेंटेंस ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक होते हैं लेकिन फ़र्क इतना है कि क्लास मुकम्मल सेंस नहीं रखता उसके पास पार्शल सेंस होता है और जब तक सेंटेंस के साथ जुड़ा ना हो तो उसका मफॉम नहीं निकलता जिस तरीके से अभी यह कि हु वेयर्स रेड कैप जिसने लाल टोपी पहनी हुई है अब अगर हम खाली किसको ये कहें कि जिसने लाल टोपी पहनी हुई है तो इससे कोई मफोम कोई मतलब कोई मकसद नहीं निकला लेकिन सेंटेंस क्या होता है अगर मैं कहूँ कि अली हु वेयर्स रेड कैप इज़ माई टीचर अली जिसने लाल टोपी नहीं पहनी वो मेरा टीचर है तो अब यहाँ पे जो जिसने लाल टोपी पहनी हुई ये किसको मदद कर रहा है कि अली इज़ माई टीचर अली इज़ माई टीचर और अब मैं क्या करूँ अली हु वेयर्स रेड कैप अब मैं हो वेयर्स रेड कैप क्यों यहाँ पे लगा रहा हूँ बहुत से लोग खड़े हैं और उसमें मैं अली की निशानदेही करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आई एम यूजिंग अली हु वेयर्स रेड कैप इज़ माई टीचर 
अली जिसने लाल टोपी पहनी है ना वो मेरा टीचर है तो हु वेयर्स रेड कैप जिसने लाल टोपी पहनी हुई है जब तक ये अली इज़ माई टीचर इस सेंटेंस के साथ रहेगा तो ये बड़ा मानी खैज रहेगा लेकिन अगर इससे अलहदा कर दो कि अली हु वेयर्स रेड कैप इज़ माई टीचर अब इससे अलहदा करो खाली अगर आप ये कह रहे हो कि हु वेयर्स रेड कैप जिसने लाल टोपी पहनी है तो अगर आप किसी बंदे को इतना सेंटेंस कहेंगे तो वो उसको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि क्या मतलब है या जो आप कहें कि हु कम्स डेली हु टीस अस इंग्लिश जो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है जो रोज़ आता है हु सेल्स मिल्क जो दूध बेचता है तो देखें ये क्लासेस हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं रखते और ये सेंटेंस के बगैर जो ना तो फ्रेजेज़ हैं क्लासेस हैं इसके बाद हम सेंटेंस में आते हैं सेंटेंस के पास एक थाट होता है एक थाट सेंस सेंटेंस के पास सेंस है और वर्ड्स के पास अपनी मीनिंग है सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच इज़ गाट ए कम्प्लीट सेंस सेंटेंस अक्सर हम कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ अ मीनिंग देखें मीनिंग का ताल्लुक सेंटेंस से नहीं है मीनिंग का ताल्लुक वर्ड से है सेंटेंस के पास सेंस होता है अपना एक एक उसमें में एक मफहम होता है जब हम कहें कि दरवाज़ा अली कंप्यूटर अंदर बाहर पापा फ़ोन तो ये तमाम वर्ड्स हैं तमाम इनकी मीनिंग है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है अगर इसको हम तरतीब दें कि पापा ने फ़ोन किया है जो दरवाज़े पे कंप्यूटर पड़ा है उठाकर अंदर रख दें अब ये जाकर सेंटेंस बना क्योंकि इसके पास सेंस है तो सेंटेंस एक सेंस होता है सेंटेंस मिलते हैं तो पैराग्राफ बनता है पैराग्राफ के पास एक आइडिया होता है आइडिया कैसे काम करते हैं वेन वी टॉक अबाउट अ पैराग्राफ ओके पैराग्राफ से मेरी मुराद ये है कि वन पैराग्राफ इज़ ए वन आइडिया ओके देखिए थाट मिलकर आइडिया बनाते हैं जिस तरह सेंटेंस पैराग्राफ बनाते हैं इस तरीके से थाट मिलकर आइडिया बनाते हैं आइडिया बड़ा होता है अब मिसाल के तौर पर आप अलामा इकबाल पर ऐसे लिख रहे हैं और आपका एक मौजू जो है वो अलामा इकबाल उस पर आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे अगर एक पैराग्राफ एजुकेशन का आपने लिखा है तो अब अलामा इकबाल के एजुकेशन के बारे में जो भी मालूम देनी है वो उस पैराग्राफ में देनी है क्योंकि कंट्रोलिंग आइडिया टू दैट पैराग्राफ इज़ एजुकेशन ऑफ अलामा इकबालों की उस पूरी एजुकेशन को आप तरतीब वाइज प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक वाट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू हैव टू राइट इन दैट थिंग ओके फिर अगर दूसरा पैराग्राफ आप अलामा इकबाल की पोइट्री पर डिस्कस करें देन यू वुड राइट अबाउट हिज पोइट्री बट ओनली अबाउट पोइट्री इन द पैराग्राफ ऑफ अ पोइट्री यू वुड नॉट मिक्स अप हिज पॉलिटिक्स बिकॉज पॉलिटिक्स इज एन अदर आइडिया वो एक अलहदा आइडिया पोइट्री इज एन अदर आइडिया सो वन पैराग्राफ टेक्स वन आइडिया दैट आइडिया वुड बी इंट्रोड्यूस्ड आप उसको टॉपिक सेंटेंस या अपने आइडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे देन यू वुड डिवेल्प फिर उसी आइडिया को डिवेल्प करेंगे देन यू वुड कंक्लूड विद ए कंक्लूसिव सेंटेंस फिर उसी की उसी आइडिया को एक सेंटेंस के साथ कंक्लूड करके वो पैराग्राफ बंद करेंगे फिर आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे अपने ऐसे का उसका जो आइडिया होगा उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे थ्रू योर टॉपिक सेंटेंस देन यू वुड अगेन डिवेल्प एंड यू वुड कंक्लूड सो ईच पैराग्राफ शुड हैव वन कंट्रोलिंग आइडिया अगर आपने एजुकेशन में पोइट्री को डिस्कस कर दिया पोइट्री के पैराग्राफ में पॉलिटिक्स को डिस्कस कर दिया तो इससे कहते हैं कि ब्रेक ऑफ यूनिटी क्या किया आपने पॉलिटिक्स के पैराग्राफ में पोइट्री के बारे में लिख कर के आपने आइडिया की यूनिटी को ब्रेक कर दिया और यही कारण होता है कि ऐसे में हमारे काफ़ी साथी फेल होते हैं एंड दे फेस दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम सो वन पैराग्राफ इज वन आइडिया ओके देन वी मूव फॉर्वर्ड टू ऐसे ओके वन ऐसे बेसिकली इज वन टॉपिक and whatever topic you are going to write about this is how this language moves forward okay so uh, now what we are doing right from here we are moving towards these word classes okay they okay? we are very clear about these letters and the syllables okay and uh, while okay now we are also know that, that uh, these letters and syllables are clear to us a b c and while consonant now we are moving towards word okay what we are going to do we are going to classify these words into classes okay हम इन वर्ड्स की क्लासेस बना रहे हैं ताकि जो ना वो सो लुक एट दिस अप टू दिस सेशन ओके वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ लैंग्वेज व्हाट द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सेंसेस ऑफ लैंग्वेज वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस लैंग्वेज इज अरिजिनेटेड एंड हाउ वी आर यूजिंग वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज राइट फ्राम लेटर टू सलेबल देन वर्ड्स देन phrase and class and then we talk about uh, sentence and ultimately uh, so, so sentence paragraphs and uh, essay that is a particular topic so after this uh, uh, introductory session so okay we are shifting that uh, how these words are being classified and now what we are going to enter we are going to enter into the area of uh, syntax okay so this area would help us to improve our syntax 
tactical uh, um, presence are sent tactical um, um, uh, areas and uh, how could we improve that thing what we use but in in my previous class we talked about that uh, here we are not uh, discussing as a traditional grammars okay what we have been using in our schools okay previously we were using traditional uh, grammar uh, and what was the, what is the difference between traditional grammars and the functional grammar because in a traditional grammars we were using uh, you know, just learning grammar as an isolated entity and uh, the teacher was uh, teaching you grammar in the particular class of uh, grammar he was teaching you noun and pronoun and etc but these things they were not uh, connected with the language okay unfortunately when you came to study your any english lesson you were not discussing uh, how this grammar was connected there because uh, you were only connected to uh, that uh, uh, grammar that was a separate class and uh, English uh, text was a separate class. During a study of a last sermon, Holy Prophet, we never analyzed that what is the last, what is the sermon from a grammatical point of view and uh, if a sermon is a noun then what kind of a noun it is and why we are using sermon uh, here why don't we call it last sermons why don't we put s with uh, the sermon why can't we use plural here if we are using singular then what is this requisite when we use uh, singular sermon to usko yahan pe kya hame fayda de raha hai क्या हमें मफोम या इसका मतलब है अगर सर्मन्स करेंगे तो क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी सो फंक्शन फंक्शन दैट इज इम्पॉर्टेंट चुके इट इज द एज ऑफ व्हेन वी आर टीचिंग ग्रामर फंक्शन ग्रामर व्हाई वी कॉल इट बिकॉज वी थिंक दैट लैंग्वेज इज अ सोर्स टू कम्युनिकेट चुके एंड हाउ डज लैंग्वेज फंक्शन इन आर लाइफ दैट शुड बी our prime uh, pursuit and even today in, in, uh, through this platform we are trying to learn that how language uh, could be used to communicate and what is the function of language and how these all teaching should be uh, collaborative towards your uh, functions of language and where you could use and learn it uh, from your uh, this uh, In this session okay so uh, now we would move forward to this uh, area of uh, this uh, syntax and uh, onwards uh, there will be combinations of these three sessions we would be using uh, words sem semantics also to videos and different things okay in last class for improving of your videos so semantics okay i played one video and uh, just we would recap that video for short uh and then we would move towards this area of uh, syntax okay so let us uh, watch the video what we covered in our previous class thank you so it's finally happened that thing you were afraid of something's come from overseas and taken your jobs made it unsafe to walk the streets kept you trapped in your home a dirty disease your proud nation gone but not me or me or me or me no you clap for me now you cheer as i toil bringing food to your family bringing food from your soil propping up your hospitals not some foreign invader the very slow teacher life saver don't say go home don't say not here you know how it feels for home to be a prison you know how it feels to live in fear so you clap for me now all this love you are bringing But don't forget when it's no longer quiet. Don't forget when you can no longer hear the birds singing or see clear waters that I cross for you to make lives filled with peace and bring peace to your life too. Come all you Greta's, you Malalas, you immigrants. See what we have learned. It only takes the smallest thing to change the world.
Now here you can see that uh, how do they pronounce, okay, what I have been uh, telling you that uh, how these words are being pronounced, okay, that's very important and uh, look at here, okay, the way they pronounce is very important, okay, so, so, it, it, it has finally happened, you clap for me now, okay. पिछले में मैंने इसको उर्दू में एक्सप्लेन किया था ना नाउ आई वुड नॉट यूज उर्दू आई वुड यूज इंग्लिश ओके नचरे यू आर क्लैपिंग फॉर मी वैन आई एम दिस डेर सेम रोड दिस पोइम टू प्रेस टू पे रिगार्ड आर टू पे होमेज टू द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल वर्कर्स हु आर गोइंग हु आर वर्किंग इन यू के बट दीज इमिग्रेंट्स दे आर नॉट रिस्पेक्टेड they are being othered they feel discrimination they feel this othering and they face this uh, profiling and uh, the people of uk they say that these immigrants uh, uh, have uh, taken up their jobs and uh, they have used up their rights so they uh, other them they disrespect them or they uh, profile them or they discriminate them Uh, so this poem is going to show but that today in this uh, um, covid-19 situation when these immigrants people they are working so today they these uk people they clap for them so it has happened today the things you were afraid of okay something come from overseas uh, overseas baruni mulk say something has come from the other other country and that's taken your jobs made it unsafe to walk the streets so can today Uh, कोई आज कोई बाहर से बंदा नहीं आया कि आप जॉब पे नहीं जा रहे कि आपकी नौकरियां किसने छीन ले ली है लेकिन आज आप अपनी गलियों में नहीं घूम सकते कोई बाहर से कोई चीज़ आई है बट दैट बाहर से आने वाली चीज़ यर मीन्स दैट कोविड नाइन्टीन ओके दैट इज टेकन योर जॉब एंड यू आर दिस स्टीट्स आर नॉट सेफ यू कैन वॉक थ्रू दिस स्टीट्स ओके कीप up to uh, kept up trapped in your home and today you are trapped okay and you, you can't go out of uh, your home a dirty disease this is a very much uh, insidious uh, type of uh, disease okay and uh, this disease is going to kill million of people across the globe okay your proud nation is gone okay previously you claimed that uh, you have a proud nation you are british you are great etc Uh, today that all clans are no more there and um, you are confined within the boundaries of your house but not me these no me me here stand for immigrants they have not gone they are working there out uh, oh me means some from another country from another country from another country so oh me oh me oh me means all the people who claimed to be the great nation but today they are confined within home they can't come out Uh, whereas these people the national nationals of other countries immigrants poor people who went there to do job and to 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 support their poor families even today in the age of crisis they are serving to this proud nation so now you now you know you clap for me today you clap for me applause for me and you appreciate me when, when these people are working you cheer as i trial aap khush hote hain cheer as i trial jab hum mehnat karte hain mehnat mashqat karte hain to aap khush hote hain aapke liye and bringing food for your family we are bringing food from your soil aapke ghar ke liye khana laate hain aapki zameen se khana paida kar rahe hain okay propping up your hospitals hum aapke hospitals mein kaam kare taaki hospitals collapse na ho jaye aur marizon ka ilaaj hona band ho jaye prop up hote kisi ko support karna continue karna help karna aur taaki wo cheez jo na rok na jaye not some foreign invaders okay ambulance drivers mask makers life savers don't say go home phir ye na kehna ki aap ghar jao don't say not here ye bhi phir na kehna ki aap yahan pe na raho so You know how it feels when you are in home as a prison, okay? You know how it feels to live in a fear, okay? So you clap for me now. Today you appreciate me, but remember all this love you are bringing today. The way you love me to today, you remember it tomorrow when everything is at a peace. Covid nineteen is over and things is again. The life is comes to its uh, hustle bustle and everything gets resumed. That time you remember the service. what these immigrants rendered to you in the age of a crisis when everything was shut and even the foundation was gone into the gloom and they were confined within the bounds of their homes and they can't come out to save the humanity even in that connect in that situations these people they they moved they worked and they worked to to save humanity and to support the people at large so this is the way okay this is what happened we all people not uh, in the uk this is a calamity of all humanity we people always forget our um 
Christ, okay, we forget our uh, soulmates, okay, we forget the people who come to, to save us, to solve us. Actually, the thing is that when these, we are in a crisis and those who come to save us in the age of a crisis, once we come to the normal state of life, we forget them. हम वो लोग हैं जो जो बहुत जल्दी अपने मोहसिन को भूल जाते हैं और ज़िंदगी की चमक दमक में फिर हम जो है उस जो जिसको क्या कहते हैं कि सीडो जो पिक्चर्स होती हैं जो नकली मोहसिन होते हैं वो फिर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं बट रिमेम्बर देखें ज़िंदगी में जो आपके साथ हंसे हैं वो कम याद रहते हैं लेकिन लो, जो लोग आपके साथ रोए हैं उनको हम कभी भी नहीं बुला सकते सो रिमेंबर द रियल सेवर ऑफ ह्यूमैनिटी इंसान के सही बचाने वाले कौन है वी मस्ट रिमेंबर दैम एंड सो हेर शी से दैट डोंट फर्गेट वेन दी थिंग इज सेफ एंड आवल मू हैव कम इन नॉर्मल लाइफ एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग दैट टाइम यू शुड नॉट जस्ट फर्गेट दी थिंग सो और सी द क्लियर वाटर्स वाटर इज क्लियर एंड एवरी थिंग इज दैट to make life filled with this peace etc and then the and bring peace to your life too okay come all you great hearts come all you malolas great hearts ye malala se 5 saal choti ladki hai isne sweden ke parliament ke samne environment mein के को बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की, की थी एहतजाज शुरू किया था और उसके बाद पूरी दुनिया में ग्रेटास को बहुत बड़ी जो रिकगनीशन मिली और इसको इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ना वो प्रोटेस्टेंट या एक्टिविस्ट अगर हम कहें तो गलत ना होगा और 2019 और 2020 के दौर के लिए इसका भी नाम नोबेल प्राइज़ के लिए नामिनेट हुआ था लेकिन इसको मिला नहीं मलाला को आप जानते हैं जिसने जो है औरतों की तालीम के लिए तहरीक शुरू की थी तो ये सब लोग ओके यू आर इमीग्रेंट्स ऐसे ट्रा ओके कमान सी वाट वी हैव लर्न ओके इट ओनली टेक्स द स्मॉलेस्ट थिंग टू चेंज द वर्ल्ड हमने ये सीखा कि छोटी सी चीज़ दुनिया को तब्दील कर सकती है अब मैं जो यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूँ मेरा क्या पढ़ाना क्या मुझे आता है हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं बस एक दो तीन लफ्ज़ कोई बड़ी मुश्किल से वो भी टेढ़े मेढ़े सीखे हैं क्या हम कर सकते हैं यहाँ से बैठ क्या हम जो है तब्दील कर सकते हैं लेकिन वो नहीं है मसला ये है कि आप एक छोटे छोटा सा अमल आपकी ज़िंदगी में जो होता है वो मीनिंग पैदा कर सकता है तो अगर एक छोटा सा वायरस जो है ना इस दुनिया को इतनी टफ टाइम दे सकता है तो हम इतने लोग बैठे हैं अगर हम सब मिलकर अपने लेवल पे छोटे छोटे जो भी कंट्रीब्यूशन हम इस इंसान के लिए कर सकते हैं अगर करेंगे बिली मी वी विल लिव अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स ओके शो रिमेंबर माई डे स्टूडेंट I remember that those people who are with you in a crisis, in the time and age of a crisis, don't forget them. Once you come in your normal life, in a normal peace, okay. Today, entire humanity is suffering, okay. Those people who are with the humanity and those people who are against the humanity, this is the point where we should identify them, okay. This is the point we should understand them, and this is the point we should recognize them. And tomorrow, when there comes time to choose to decide. a decision that your decision must be on the basis of reason your decision must be on the basis of this uh, intellectual choice and you must remember that who saved and helped humanity and we should select them to be the leader to lead the humanity so that in the future our nations our generations could have a peaceful future and they must not be exposed these type of a pandemics and threats threats would be there pandemics would be there troubles would be there tribulations would be there tortures would be there but we have to learn how to cooperate in the age of a crisis we have to learn how to trust in the age of a crisis and pandemic we have to learn how to to give how to sacrifice how to stand not to withdraw and not to surrender we are not here to surrender we are here to sacrifice we are not here to withdraw we are here to withstain we are not here to 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 run away we are here to face and rise with pride and with courage and with reason and that reason would change humanity at large so this uh, darren sense uh, piece it was really wonderful and uh, it was uh, really important 
to teach a very good lesson to people and i chose this for your listening session reading session and whatever the comments i made on that thing this would also help to improve your language skills and your listening skills as well because if you will go in a previous clip okay i elaborated these all uh, components in urdu and now in the next session i would go in an english because in urdu you had a concepts okay now when you are listening to english okay you are clear about concepts so this would help you uh, at that uh, you would come across these new semantics and you would uh, learn how they work in the language system okay so thank you very much okay come back to this uh, wonderful uh, session i hope that you might have joined this uh, might have enjoyed this uh, poem of darren sent okay now you clap me as i try and uh, this uh, uh, my video was uh, chosen uh, on the basis of uh, semantics as well as uh, also your listening and in addition to this uh, uh, other thing uh, and now uh, we are going to watch in other video this video is uh, uh, for how to improve your language okay when you want to improve your language skills okay what should you do aapko kya karna chahiye aapko language improve karne ke liye so this video uh, would help you how to improve your language skills okay so please come on join this video we would learn that what should we do to improve our language skill okay thank you practicing english but then how do you do that well that's what i'm going to help you with some tips today that would improve your english language so some changes on daily basis would definitely help you to improve your english language so let's have a look is changing your operating language on your phone and on your computer now this will surely help if you end up changing your operating language on your phone as well as on your computer which most of us use it on daily basis it will help you to learn a lot of new words now if you are a beginner it might be a little difficult for you but then eventually you will end up having lots of words for your vocabulary now of course we also have options for facebook and twitter of using native language but instead of using a native language switch it to english trust me using your facebook and twitter which we all love it will help you to learn new words so go ahead go under your settings and change the operating language on your phone and the computer the second tip that i have for you is to read and watch news in english now staying informed about what's happening in the world is a great habit but then do that in english rather than picking up your newspaper in your native language start picking up english newspapers start watching bbc cnn and trust me this would also build your listening skills so of course watching news is updating yourself with current affairs so it would also help you to build your vocabulary and talk about it with your friends So isn't that an excellent idea? So the next time you are buying a newspaper or you are watching news, make sure you do that in English. The third tip that I have for you is to listen to English music. Well, we all love dancing on English numbers, singing English numbers, but at times we struggle with lyrics. 
Uh, my favorite song is My Dream is to Fly. Well, but then at times, even I used to struggle. You know what I did? Well, I just Googled the lyrics. So if you enjoy English music, just download the lyrics or go to any of the websites and you will find the lyrics. So once you have the lyrics in front of you, listen to the music and sing along. In fact, this would also help you to get those words out of your mouth. Because if you enjoy singing, automatically English words will pour out of your mouth. So enjoy all these English numbers and start listening to English music. The fourth tip that I have for you is to read children books and also to watch children cartoons. Now don't be embarrassed about doing that. Don't think that, oh my god, I am not so small to read these books. Don't be embarrassed, just go ahead and do that. I'll tell you why. Well, the reason because the language that is used in these books is of course for children. So no big words are used. Instead, simple language is used which children can understand. So once you start reading these books, it would help you to understand the language well. And of course, there are lots of pictures in these books. Illustrations are given so you would know what they are talking about or what is written about. Same applies when you are watching cartoon. Cartoons are usually repetitive. So same language and simple language is used on constant basis. So in this way, you would also build your vocabulary and also build your listening skills and eventually you will end up having so many new words for yourself so go ahead buy books or download it for you there are lots of websites who offer these kids storybooks so you can do that or you can watch several children videos on youtube a book. Now if you start maintaining a book, it would help you to write better. What you can do is every night spend five minutes writing about what you did throughout the day. So whatever events or whatever happened with you, you can just write up a small story. Also, you can add new phrases or new words that you have learned. Either when you're talking to people, you can pick up some words, uh, understand the meaning, look at dictionaries, and make sure you put it in that book. And then whenever you want to refer, you can just quickly have a look, and this way you will build your English well. The sixth and the last tip that I have for you is to speak in English with someone. Well, what you can do is you can find a partner to practice the language. So be it a friend, be it a family member, or even your office colleague. Don't be embarrassed about it. Just go ahead and start practicing. Because the more you practice, the language would come naturally to you. So rather than being nervous or trying to struggle with words or, you know, trying to make sure that whether you're going correct or are you making any mistakes, a partner would definitely help you to correct that. So eventually you'll be really confident and then you will start speaking so fluently. So go ahead, find someone with whom you can practice English language. So this brings me to the end of this lesson. So stop making excuses and find a little time for yourself to practice the English language. And trust me, you will do great. I promise. And do subscribe to our lessons because we have lots of lessons for you. And this way you can practice the language and you will be great. I'll be back with a new lesson for you.
Okay. So well, uh, this uh, in this session, okay, we learn that six tips to improve your English language. Okay, what six tips are very important in your improving uh, language? Uh, the first tip is that okay, change uh, the language uh, of operating system of your cell phone and computer into English. Uh, so, whatever uh, the cell uh, you are using, almost uh, you use cell phones. Okay, operating system of your cell phone. It would definitely be in English, uh, uh, in computer science, and even in your laptop and computer. So the operating system, usme Urdu ya wagara wo aap use ne kare. First, you must use this thing. Initially, you will feel some difficulty, but eventually, shuru me initially. Aapko difficulty mehsus hogi, but eventually, akhar kar you will learn new vocabulary and your English would improve miraculously. Asta saab ke language improve hoti jayegi. When you are in your operating system in a computer, you are going to install different application on your cell phone, on your laptop. These applications would require you different instructions while they are being installed in your man, on your laptop or cell phone and you would learn these new words and how you would use them so this uh, operating system should be in english it would help you to improve your uh, uh, vocabulary okay number two even in daily routine do use english at home the schools markets and stations uh, you would uh, feel great improvement okay ruzana bunyad pe jab kabhi bhi aap bolte hain to agar aap angrezi mein use karenge aapko pehla fayda ye hoga ki you would use it as operating system okay read and watch news in english okay we almost watch news channels or we read newspapers in urdu and sindhi but um, for proper understanding it will be better that we should improve it uh, uh, we should uh, use English newspaper or English channels um, for listening or reading, it would change your language uh, at great length. Uh, whatever the, we have a, a wonderful channels, BBC, CNN, Sky News and Fox News or RT, Russian TV, RDW from German. So these uh, English channels, okay, they would help you a lot to improve your language skill. There you would find the opportunity to listen, listening skills would improve and uh, you would even re remain quiet and updated about the globe and the current affairs. In this sense, reading and listening, English uh, newspaper and English channel or watching English channel is very necessary and it would improve your language skills. So first change the operating system. Number two, read English newspaper and watch English news channel. Number three, listen to music. Okay, that's very important. Okay, uh, how? Uh, because when you listen to music, the way the words are being pronounced in there, it is really interesting and it improves a lot in your language skill. Uh, generally what happens uh, when we listen to music, we won't understand it properly for that you must download its lyrics okay i can show you single um, display of that music along with the, its uh, lyrics and it is really interesting and very wonderful uh, to listen to music with lyrics and it would help you to improve your language skills as well okay let me show you one uh, I have these uh, sounds, okay, they are downloaded with this.
understand that with the help of uh, these uh, uh, lyrics because only song may not be understandable to you so the proper way is that you download that lyric and keep uh, watching or listening with the help of lyric and once it becomes understandable listen it one time two time three time with the help of lyrics then you stop using lyrics and start listening to the only music and when you are able to understand it without the help of listening sorry without the help of reading this would add to your skills okay and this is how you keep uh, listening different musical piece and you could download their lyrics understand them what is the actual context of the song what is the message there and what uh, thing is being given in thematically and when you understand it first read it understand it keep reading along the music and once it becomes clear to you and when you recognize without the help of lyrics the words the singer is using this would be really beautiful change in your language and it's very wonderful it learn it works a lot okay we all people use it so listen to music okay number 3 number 1 operating system change your operating system to english language number 2 use english uh, newspaper and english channels uh, and number 3 listen to music number 4 read children books and watch children cartoon networks now see दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि छोटे बच्चों के जो जो कार्टून आते हैं वो देखें अंग्रेज़ी में और उनके चिल्ड्रेन बुक्स पढ़ें उनकी जो स्टोरी बुक्स होती हैं उसमें सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एवरेज होते हैं शॉर्ट होते हैं सिंपल होते हैं प्लेन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तो जब आप उनको यूज़ करते हैं तो दैट बिकम्स कंपेटिवली ईजी टू जस्ट फॉलो दैट ओके सो यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक दैट ओके रीड रीड चिल्ड्रेन बुक्स ओके that's very important use them they are short they are written in a plain language they are average they are killer it would improve your vocabulary and because stories are always interesting when you read a story that it is a natural naturally your interest gets developed there so use them and these stories uh, would aid to your vocabulary your semantics and and other thing which is good about the stories that is a concentration here i must say a kafi hamare sathi jo hai jo aksar students ye sawal karte hain ki sir jab hum pad rahe hote hain to hamara zehn bhatak jata hai bhatakne se murad hai ki hamari tawajjuh dusri cheezon ki taraf chali jati hai to unko main ye clear bata dun ki agar aap is cheez ko agar aapko ye listening reading distraction ka problem hai ki aapki tawajjuh hat jati hai bhale koi bhi scientific subject jo bhi aap padhte ho तो आप क्या करें आप जो है ना वो कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू करें उस क्यों क्या होता है जो कहानी है उसमें हमारा जहन जो है ना उस कहानी में इंटरेस्ट की वजह से एक जगह पर मरकूज हो जाता है फिर आपके जहन की एक तरह की ट्रेनिंग होती रहती है कहानियां पढ़ते पढ़ते फिर वो एक जगह पर मरकूज़ होने की उसको आदत पड़ जाती है फिर जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री या दूसरे भी मजमून पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ना वो कंसनट्रेशन का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा अब कहानियाँ कौन सी पढ़नी चाहिए तो उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि वो बैठकर जासूसी डाइजेस्ट पढ़ें ऐसे बहुत सी किताबें मौजूद हैं जो फिक्शन में हैं लेकिन जो तारीख से रिलेटेड हैं या जिनके अंदर बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम दिया गया है तो ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद हैं वो नावल्स मौजूद हैं सूफी वर्ल्ड जैसे नावल मौजूद हैं जो है ना वो डायरी ऑफ दैट स्मॉल गर्ल इस तरह की किताबें पालो कोयलो का अलकेमिस्ट इस तरह के नावल जिनके अंदर कोई मैफ मफोम कोई मैसेज कोई पैगाम कोई थीम हो तो उसे दो फ़ायदे होंगे आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा होगा ये किताबें आपकी ज़िंदगी को भी चेंज कर रहे होंगे साथ साथ आपका ये जो कंसनट्रेशन इशू है यह भी ख़त्म हो जाएगा सो यूज़ दैट दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड use uh, children books and uh, stories uh, so number 1 change operating system number 2 use english channels and Eng english newspaper number 3 listen to music with lyrics number 4 read uh, children books and watch children cartoons okay write your diary number 5 okay whatever you learn you write in your language okay jo bhi aap seekhte hain usko apni language mein likhe in today's class 
What did you learn out of this clip? Okay. What did you learn out of this uh, piece of poetry written by Darren Samth? Okay. What message you got? Okay. Try to write in your own language. May it be broken. May it be um, full of mistakes. Okay. Don't worry about that. Start writing. Try to put your ideas into your words. Okay. And the uh, moment you start writing. Uh, your about your life about your actions about your events or anything what is uh, important to you start right okay writing is very important and this will help uh, you to improve your language okay number six find a partner to speak english with okay that's very beautiful or mere liye to ye chhatta ye jo point hai na ye bahut ahem hai aur main apne students ko is mamle mein बहुत ज़्यादा हमारी ढाई घंटे का लैंग्वेज सेशन होता है और पूरा एक घंटा मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ इसके लिए देता हूँ स्पीकिंग के लिए और मेरी नज़र में इसके बगैर आपकी लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ सकती अब चूँकि हम कोविड नाइन्टीन में सब कह दें तो आप अपने घरों में प्रैक्टिस करें अपने घर वालों के साथ छोटे बहन भाइयों के साथ अगर वो कोई और नहीं है तो खुद से सेल्फ कॉन्वर्सेशन करें दैट्स वेरी वंडरफुल अपने आप से अंग्रेजी में बातें करें और कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर बात करना शुरू करें and also you can use talk uh, download the talk software and uh, you can use it uh, for your uh, speaking uh, so start speaking simple words okay use simple words don't hesitate worry about mistakes galtiyon pe ghabraye na dekhiye mistakes aap jab bhi aapne urdu jab boli thi to kya bola tha mamam babab kiya tha na सिंधी की भी शुरुआत तो मम मम बब बब से किया होगा ना या यानी कि पहले दिन आपने करेक्ट सेंटेंस बोले थे तो जब आपने अपनी मदर टंग्स मम मम बब बब करके सीखी हैं तो फिर अंग्रेजी सीखने में आपको ये क्यों किसने ये चीज़ आपके जहन में डाल दी है कि आप परफेक्ट बोलें फगेट अबाउट दैट भूलें इसको दिस इज़ यूजलेस आप स्टार्ट करें बोलना टूटी फूटी ये वो और याद रखें जो जो आपके सामने साथी टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहा है खुदारा काइंडली उसको डिस्करेज ना करें उस पर हंसे ना मैं हमेशा कहता हूँ हम क्या करते हैं हम क्लास में बैठकर एक दूसरे पे हंसते हैं और जब ज़िंदगी में आते हैं तो रोते हैं याद रखो जब तक हम क्लास में बैठकर हंसते रहे ना तो हम अपनी ज़िंदगी में रोते रहेंगे लेकिन जिस दिन हमने क्लास में एक दूसरे पर हंसना छोड़ दिया ना उस दिन मेरा वादा है आप ज़िंदगी में फिर कभी रोना नहीं आपको रोना नहीं पड़ेगा सो कम आउट ऑफ दैट हेजिटेशन सो के फगेट अबाउट दैट डोंट वरी अबाउट दैट कम आउट and uh, find your partner try to speak to with that okay and um, ask your partner to help you to correct the mistakes if they are there are this is how we can improve your this areas as well okay and then on uh, the seven point uh, so these were the six points uh, to to improve your uh, language okay and uh, this uh, these six point would help you change the language operating system of your uh, cell phone and computer and then read and watch news in english listen to music read children book and watch then cartoon networks write your diary in english daily find pattern to speak uh, english with so these six uh, rules if you would follow in your language on daily basis they would help you to change your language and would also help you to improve uh, your language skills okay here you would be um, exposed to your reading you would be exposed to listening you would be exposed to speaking and also you would be exposed to writing look uh, technically our four skills are here when you are reading newspaper your reading skills is involved you are reading books and etc reading skills involved then you are watching english news channel the here again you are listening skill is involved and when you are speaking then again is during speaking speaking and also because speaking is a um, reciprocal um, uh, process so definitely your partner would speak to when your partner would speak you would uh, would turn to become a listener so this listening is speaking these are integrated skills okay these activities are not going to focus on only one skill of reading and writing but this is going to develop integrated skill what are, what are these integrated skills when these all four skills of language they go together always interwoven ek dusre mein jude ho aur saath saath chal rahe ho and learner is using every one components of that it gives them real um, uh, exposure to language and that helps them to develop this language okay so thank you very much for all this uh, listening to this uh, clip and now let's go move towards this uh, the phase of uh, semantics well
So now look at that when we talk about these, these different word classes, uh, I mean that uh, uh, you have to cover these uh, uh, things how do we use okay अब होता क्या कि ये जो word classes हैं इसको अगर हम समझें तो noun जब भी language की शुरुआत होती है तो हम noun पे बात करते हैं noun का बुनियादी काम क्या है कि ये चीज़ों पे नाम रखता है जो भी हम चीज़ों पे पे नाम रखें वो किसके लिए just for the sake of identification तो noun चीज़ों को नाम देता है क्यों नाम देता है ताकि उनकी पहचान हो और Uh, जब तक चीज़ों की पहचान नहीं होती तब तक हमारा तालक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट नाउन इज जस्ट फोकस ऑन कम्यून दैट गिविंग नैम्स ओके नाउन चीज़ों पे नाम रखता है लेकिन नाउन नाम तो रखता है उससे पहचान तो होती है लेकिन उसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम नाउन पैदा कर देता है लैंग्वेज में दैट इज़ अ रिपीटेशन ओके नाव ने चीज़ों पर नाम तो दी है लेकिन नाव ने रिपीटेशन पैदा कर दी अब उस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है ना वो क्या चीज़ आती है वो प्रो नाउन है प्रो प्रो का मतलब होता है किसी की हिमायत करने वाला सपोर्ट करने वाला जब आप कहते हैं ना प्रो ये प्रो एजुकेशन है तो ये एजुकेशन की हिमायत करने वाला है ये प्रो पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स की अच्छा इसका अपोजिट जो होता है वो एन होता है ए एन टी आई एन टी मीन्स अपोजिट ओके तो देखिए नाउन बुनियादी तौर पर चीज़ों पर नाम रखता है ताकि उनकी पहचान हो लेकिन नाउन क्या करता है कि नाउन पहचान तो देता है लेकिन साथ में लैंग्वेज में एक मसला पैदा कर देता है दैट से रिपीटेशन रिपीटेशन जो है फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं जाहिद के घर गया जाहिद घर पे मौजूद था जाहिद ने दरवाज़ा खोला जाहिद ने ड्राइंग रूम में बिठाया जाहिद ने पानी पिलाया जाहिद ने चाय पिलाई जाहिद ने अपनी लाइब्रेरी दिखाई जाहिद ने अपने कंप्यूटर्स के कंटेंट्स दिखाए जाहिद ने अपने पापा से मिलाया फिर जाहिद मुझे घर के दरवाजे पे छोड़कर वापस चला गया तो जाहिद 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 दैट इज़ अ रिपीटेशन नाउ ने आपकी लैंग्वेज के अंदर जो वैरायटी थी उसको ठेस पहुंचा दी लैंग्वेज को किसी भी चीज़ के अंदर मनाचनी जो होती है यकसानियत जो होती है वो ख़राब होती है वी डोंट लाइक मनाचनी हमें मनाचनी पसंद नहीं है वी डोंट विश टू टू लिव विद मनाचनी आप यू डोंट लाइक मनाचनी या फूड आप एक ही तरह का खाना हर रोज़ नहीं खा सकते मनाचनी आप ड्रेस एसेट्रा देखिए ज़िंदगी में क्या चाहिए सिर्फ वैरायटी हम सबको चाहिए ज़िंदगी को अगर हम दो वर्ड्स में कन्फाइन भी करें तो दो चीज़ें होंगी एक चेंज एक चैलेंज और आप छोटे थे आपको घर में रह कर तंग आ गए थे आपको चेंज चाहिए था तो उन्होंने आपको एक स्कूल के चैलेंज में डाला स्कूल में आपने कहा कि चले जी अब ये यहाँ पे तंग आ गए तो उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी और स्कूल जाना है मिडिल स्कूल में जाना है तो आपने प्राइमरी का चैलेंज कबूल करना है और आपने किया चाहे वो पास किया मिडिल में पहुँचे आपने कहा यहाँ मज़ा नहीं हाई स्कूल में जाना है फिर उन्होंने कहा मिडल का चैलेंज आपको कबूल करना होगा आपने किया फिर आपने कहा ये स्कूल में मज़ा नहीं हम कॉलेज में जाएंगे थोड़े खुला डुला माहौल होगा तो आपने मैट्रिक का चैलेंज कबूल किया फिर आपने कहा कॉलेज में नहीं हमने यूनिवर्सिटी में जाना है बिल्कुल ओपन अपनी मर्जी से बैठेंगे पढ़ेंगे और जो है ना तो उन्होंने आप इसलिए आपने कॉलेज का चैलेंज कबूल किया और उसको पास किया और आप यूनिवर्सिटी आए तो यूनिवर्सिटी आपने कहा ठीक है काफ़ी बेहतर है कुछ इंडिपेंडेंस मिली है लेकिन अभी भी पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं भाई से पैसे मांगने पड़ते हैं एक मत पा यूनिवर्सिटी जब जॉब मिल जाए ना उसके बाद जो तो उन्होंने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी पास करनी होगी आपने वो पास की फिर आपने वो जॉब मिल गई अब अभी आपको फिर एक और चैलेंज सामने आ गया कि बस जॉब तो है लेकिन अपना घर हो फिर गाड़ी हो फिर ऐसे ट्रा बला बला तो दिस इज हाउ द लाइफ गोज आन एंड आंस हो दिस टू वर्ड्स चेंज एंड चैलेंज ओके इवन अभी भी हम ये लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं वी वॉन्ट टू चेंज आवर सेल्फ एंड फॉर दैट यू हैव एक्सेप्ट दिस चैलेंज अदरवाइज आपको क्या ज़रूरत थी इस मेरी इस तरह के बोरिंग क्लास सुनने की लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना चाहते हैं इसके लिए आपने इस चैलेंज को कबूल कर दिया है तो नाउन जो बेसिकली है वो लाइन जिन लैंग्वेज की जो वेराइटी है उसको बहुत बड़ा ठेस पहुँचाता है उसको उसमें यकसानियत पैदा कर देता है और ये यकसानियत हमें कबूल नहीं है मिसाल के तौर पे जो आपका फेवरेट खाना है फूड है डिश है वो हम आपको नाश्ते में दें लंच में दें फिर ब्रेक जो डिनर में दें अगले दिन दोबारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर चार दिनों के बाद आप कहेंगे कि मैंने अपनी फेवरेट से हाथ उठाया मेरी जान छोड़ी आई डोंट वॉन्ट सो मनाचनी वी डोंट लाइक मनाचनी या फूड एसेट्रा वी लाइक मनाचनी वी लाइक ए वेराइटी आपने देखा अक्सर जब आप ख़रीदारी पर जाते हैं दुकान पर कपड़ा खरीद कर रहे होते हैं हमारी 
जब बहनें जाती हैं ख़रीदने के लिए तो दुकान वाले क्या करते हैं इनके ऊपर थान के थान फेंक के सामने चले जाते हैं और फिर इनको एक सूट लेना होता है या दो सूट लेना होता है और वापसी में वो बेचारियाँ सात आठ सूट लेकर आ रही होती हैं क्योंकि फिर वो डिसाइड नहीं कर पाती उसको छोड़ूँ या उसको छोड़ूँ वापसी में वो दो के बजाय पाँच सूट ले लेती हैं दिस वेराइटी वराइटी अपील्स इन लाइफ ओके दिस वेराइटी काम प्रोनाउन ओके प्रोनाउन का काम ये है कि वो लैंग्वेज के अंदर वेराइटी पैदा करता है और रिपीटेशंस को ख़त्म करता है हम कहते हैं मैं जायद के पास गया जायद घर में मौजूद था जायद ने दरवाज़ा खोला उसकी जगह पर प्रोनाउन आ जाता है कि मैं जायद के पास गया उसने दरवाज़ा खोला उसने कौन जाहिद ने उन्होंने अपने पापा से मिलाया उन्होंने कौन जाहिद ने ए, उसने मुझे चाय पिलाई उसने कौन जाहिर ने तो वो 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 मुझे दरवाज़े पर छोड़ कर चला गया वो कौन जाहिर तो वो उस उन्होंने ये सब चीज़ें जो ना दे वुड कम इन टू द कैटेगरी ऑफ ए प्रोनाउन एन ए वेराइटी देखिए हम नाउन प्रोनाउन को वैसे पढ़ते हैं कि नाउन इज़ ए नेम ऑफ फिलहाल फिलहाल प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन स्टेट ऑफ नाउन इज कॉल प्रोनाउन मैं इस तरह के डेफिनेशन के चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता मैं आपको इनको कंसेप्ट बताऊँगा कि ये लैंग्वेज में कर क्या रहे हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है वाई आर वी यूजिंग दीज टर्स ओके एंड वाट इज़ देयर रोल इन द लैंग्वेज ओके तो प्रोनाउन बेसिकली कम्स विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओके यस डेफिनेटली दिस बुक बुक वाट एवर द मटीरियल इज दैट पी डी एफ आई विल अपलोड दिस बुक एज वेल ओके बुक लेट इज देयर आई विल अपलोड फॉर लैंग्वेज कोर्स एज वेल सो प्रोनाउन चीज़ों पर नाम रखता है उसके रिपीटेशन को कंट्रोल करता है और लैंग्वेज में वेराइटी पैदा करता है आई वी यू ही शी इट दे ओके दे आर द प्रोनाउन ओके एंड देयर जॉब इज़ दैट ओके टू ब्रिंग द वेराइटी इन दिस लैंग्वेज ओके मेरे नाम की जगह आए हम सब के नाम की जगह वी आप सब के नाम की यू सिंगुलर भी होता है यू पिलूरल भी होता है यू अकेला यू बहुत सारे ही कोई भी मर्द हो शी कोई भी औरत हो इट के लिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत फहमी डाली गई कि इट बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है नहीं इट जानदार चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है इट सिर्फ इंसान के लिए हम नहीं यूज़ करते क्योंकि इंसान है मर्द है तो ही है औरत है तो शी है बाकी इट जो है ना वो डॉग है तो इट इज़ ए डॉग खैट है तो इट इज़ ए खैट बस है तो इट इज़ ए बस तो ये नहीं होगा किसी गली से कोई खातून भी आ रही हो और जो है ना जो है ना वहाँ से कोई बिच भी आ रही हो और आप कहेंगे शी इज़ बिच सो देन यू कैन अंडरस्टैंड so please uh, better call it it is a bitch rather than she uh, so in this sense uh, we say ke it jo na sirf bejaan cheezon ke liye use nahi hota this could be for uh, living as well you can use they one someone okay they are pronoun okay ab adjective ka kaam kya hota hai adjective ka kaam hota hai noun pronoun ke bare mein batana dekho noun uh, maine kaha na ek cheez ka humne naam rakha aur pronoun kya hai pronoun ek arzi chadar hai एक चादर है जो आर्जी तौर पे हमने उसके ऊपर नाव ने अपने ऊपर ओढ़ रखी है नाव ने अपने ऊपर जो है ना वो चढ़ा रखी है जो जब वो चादर हटाएंगे तो उसके अंदर कोई नाउन होगा आय की चादर हटाएंगे तो कोई नाव निकलेगा वी की चादर हटाएंगे तो प्रोनाउन एक आर्जी कवर है जो नाउन अपने ऊपर डालता है अपने अंदर वेराइटी पैदा करने के लिए रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए लेकिन नाउन प्रोनाउन का मसला यह है दे आर डम डी यू एम बी डम वो अपने बारे में मालूम नहीं दे सकते वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते उनकी जो वकालत करता है उनको जो एक्सप्लेन करता है उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता है क्लेरिफिकेशन देता है इनका जो वकील है ना वो एजेक्टिव है देखिए एजेक्टिव अब मिसाल के तौर पे नाउन है हाउस घर घर एक नाउन है इसके बारे में जितनी भी आपको मालूम देगा ना मज़ीद वो एजेक्टिव देगा न्यू हाउस न्यूज एजेक्टिव ओल्ड हाउस ओल्ड इज एजेक्टिव स्पेक्टिकुलर हाउस खूबसूरत घर स्पेक्टिकुलर इज एजेक्टिव एंड फर्निश्ड हाउस फर्निश्ड जो है ना एजेक्टिव है अब देखिए कंस्ट्रक्टेड हाउस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ये तमाम जो वर्ड्स हैं दे आर एजेक्टिव ओके तो नाउन चीज़ों पे नाम रखता है प्रोनाउन उसके मुतबाद लाता है और एजेक्टिव आपको बताता है कि नाउन प्रोनाउन है कैसा उसके बारे में जितनी भी आपको मालूम देनी होती है वो एजेक्टिव नहीं देनी होती है वो वो प्रोनाउन वो जो है ना वो नाउन प्रोनाउन अपने बारे में कोई मालूम नहीं दे सकते बट इट कम्स टू द फेज ऑफ एजेक्टिव ओके सो एजेक्टिव एक्सप्लेन्स थिंग्स ओके उनके बारे में जितनी भी इलना होती है और फिर वर्ब हमें बताता है कि वो चीज़ें जो है ना वो क्या क्या हो रही हैं क्या हो रही हैं और किस तरीके से वो काम क्या करती हैं देन इट कम्स टू द सेशन ऑफ वर्ब ओके 
सो आई थिंक दैट नाउन ने चीज़ों पे नाम रखा है प्रोनाउन चीज़ों के मुतबाद लाता है और एजेक्टिव चीज़ों के उस नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो काम कैसे करते हैं और वह अब हमें नाउन प्रोनाउन के बारे में मालूम देता है और वह अब हमें बताता है कि वो काम क्या करते हैं वह का मतलब वह के कि वो काम कैसे करते हैं and uh, i we would uh, just uh, end this class and here because time is up in the last session we will take uh, zabil with us today zabil is with us and we uh, want to talk to this uh, zabil and then we will end this class okay hello zabil how are you oh my god just talk 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 to my students okay what what do you want to say to them today assalamu I have yes. Islam from I am Zabil to fail and we have so lot of things but you should not go out but you should play with your lot of those things but you can't go out you can go you only have permission to go out to buy things and you must should take care if your mother give permission to go out but you should wear mask together okay we we must wear why should we mask wear mask okay because corona is sure. as because corona is all cities in countries so we, we you, should you you think corona is come in all cities and countries boy so we should wear mask okay not just yes. men men self okay and we want to be safe and take care of ourselves they you, they they will take care of yourself okay and how how is this session what do you do do you give your time to your studies nowadays tell me okay no please i am talking to you okay we are listening to us do you give time to your studies yes they they you, you take okay and you should give time to your studies too okay yeah. so well uh, fellow fellows is always saying that i he gives time to your his studies and he is also suggesting you to give your uh, time to your studies so okay and um, uh, initially uh, i started to use this uh, experiment with zabil when um, he was uh, so small and i started to speak in english to him his mother seema always speaks in english and sindhi to him so we made him a bilingual okay sindhi and english okay when he comes to me he talks in english when he comes to mother then he speaks in sindhi okay so we made this experiment and it went well and also this experiment uh, we also my another friend sir satar from tata uh, um, uh, college and um, they are, uh, they started this okay then we, i also started this and uh, uh, fortunately we both have these two wonderful children uh, mamad the farm in tata and zabil fell here in badina okay they are um, using this um, trilingual urdu sindhi and this is how we can uh just help our youngsters okay to improve their language and learn a lot okay so thank you very much for your time and care and love and respect and uh, hope in the next session we would uh, start from this and uh, we would uh, move forward what are these different english language skills and uh, word classes and other listening activities in the meantime uh, i would upload this uh, pdf file there of this um, Uh, so from the side of syntax topic already is there you also download that okay in the next sessions we would just cover the first topic now i would not repeat these previous sessions what uh, i used to uh, in today's session this all previous concepts uh, we have ended here now we are moving forward to syntax and other areas so this will save our time and we will uh, cover topic and videos for listening and reading and we would also cover the areas from syntax uh, parts of speech etc one by one okay that will lead you towards a direct exposure to language learning in the studies okay so thank you very much god bless you all and Allah yes peace. yes he is right and my father used his compass speak up for his own online test classes i can show you See, see, see. This is the speaker, and this is my father's laptop too. Dear students. Okay, okay, okay. Then, then. Thank you very much. <laughs> thank Man. you. Thanks, Thanks for watching. Thank you very much. Okay, so thank you guys. Thank you very much.